Gruber, uit vrienden. Dat is nog maar vroeg in dit jaar. En uh, ik denk niet ons besef hoe vinnig die politieke toestand hier en hier een paar maanden veranderd is. Ik wil niet praten over die ANC niet, maar we hebben ook nog naar te verwijzen. Die ANC is Ik zei dit is er nog vroeg in het jaar en uh, ik denk niet ons besef hoe vannacht die politieke toestand dat we reeds in die record tijdje veranderen niet. Ik wil niet waar die ik wij waar die ANC niet maar behalve om daarop te wijzen dat op verschillende punten is die organisatie bezig om uit te raven. Je zal beseffen dat daar reeds Arthur Golomisa aangekondigd heeft dat hij een politieke partij gaat stichten. En dat zal een partij wees met een goza basis. En die belangrijke ding is dat die ANC het zelf een goza basis dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste verwikkelingen wat daar kan komen in de hiërarchie van de ANC. En in de vrijstaat waar Mandela voor die dokter Kasseburi gestuurd heeft om de leiding te gaan oornemen, nadat alle die leier wat daar was uitgestuurd het, is zij uitgestemd bij die congres. Wat hulle nou daar gaan doen, zal ik niet weten, ik heb niet verlaat raad niet man. Alleen het daar van de SAU kan maar weg en neemt zoen toe en daar wordt zij verwerkt. En ik kan beseffen, dit betekent eigenlijk een motie van wantrouwen en die leiding van die ANC. Want dat is die persoon wat alle zoen toe gestuurd heeft en zij wordt verwerkt. Dat is blijkbaar dat die ANC niet, of laat ik zeggen, die ANC leiding niet een grip aan die organisatie heeft. Je boer maakt hulle op hulle, gaat er op alle manier aan, maar ondertussen wordt die leiding niet aanvaard. En je vraag is hoe lang zal zo'n toestand kan voortduren. Maar dat is eigenlijk met die blanke politiek wat ik denk voor ons, voor ons die belangrijkste is. Je zou beseffen, die nationale partij ziet er die aanvaarding van hier in nieuwe grondwet. Was daar nog feitelijk een doorlopende verval van de Nationale Partij? Toen die kiezer daar was, of hij die grondwet moet ondersteunen bij de, in die stemming daarover in het parlement, en of hij moet in die regering van Nationale Eenheid blijven. Dat was die twee moeilijkheden. Toen heeft de klerk gekies om die nieuwe grondwet te steunen en uit te treden uit die regering. En zoals ik van de vorige zei, ik denk dat was die verkeerdste keuze wat ik kon gaan doen. Het. Want als hij uitgetreden, want toen was hij, als hij tegen die grondwet gestemd het, kon hij een principiële reden gehad. Maar net die uit te treden uit die, uit die regering van Nationale Eenheid, wat zijn basis en standpunt was. Die regering wat nou over Zuid-Afrika moest komen, was een van de nationale eenheid. En om nou uit te treden uit die lichaam wat hij eigenlijk bepleit het, maakt geen zin. Nie. En het gevolg was dat toen die uitraveling begon. Pak Boda is weg, Chris Visper is weg uit die politiek uit. En Davi van Geer heeft te kennen gegeven, hij gaat ook niet verder. Nie. En toen om die toestand enigszins te verhelpen. En de klerk probeert om een nieuwe toestand te schepen waarin hij voor Roof Meijer aangesteld is als secretaris-generaal van die Nationale Partij. En uh, ik weet niet, ik denk dat was verleden jaar, oktober, uh, 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 verleden jaar februari geweest. Dat kan niet vorige jaar geweest. Maar dat is nu weer februari en Roof is.
is daar alweer nie as secretaris generaal. Je kan zien elke ding wat hulle vroeger gedoen het, wordt ontdoen. Nou dit is de beste getuigschrift van hoe verkeerd die mensen ze besluiten was, als hulle elke keer weer moet teruggaan naar waar hulle vroeger was. En die is eindaardig dat die spoedverwikkelings bijna nou telkens in februari maand gebeur. Ik weet niet of de klerk een of ander baas sy haar raadpleeg om op grond te sê in februari maand is sy gunstige maand nie, maar telkens gebeur dit nou in februari. Die belangrijke ding wat waarschijnlijk ik weet niet of dat aanleiding gegeven tot die dingen en of dat een uitvloeisel daarvan is niet, maar in die koranten wat die nationale partij nog altijd gesteund heeft, zoals uh, rapport en die burger, het daar nou kritische noten we gaan uitslaan. Dat was aanvankelijk een uh, rapport waar die professor Herman Geller weer kritische uitplaatings gemaakt het, wat ik niet denk veel gewag gedraaid nie, en dit het ook nie groot beroering veroorzaak nie, want Gilbert is bekend als een liberaal, en hij is, is glad nie gebonden aan die nationale partij nie, hy is president van die liberale self African Institute for Rice Relations, maar toen die burger op die 6 de februari in een hoofdartikel die zaak verder van, toe het dit een hele ander wending gekregen. Die burgerse artikels opschrift is oorgave. Nou, u weet, die term oorgave heeft te doen met oorlog. Oorgave van plaats wanneer jij erkent jouw vijand het jou verslag. En dat is waar die burger nou op de klerk zijn brood smeert. En dat nou aanleiding van een toespraak wat de klerk gehouden het in Londen waar hij vir die Britte gaan vertellen hoe hij nou die hervormen en die oer gaat besturen. En daar het hij gezegd, of althans daar zei die burger, het de klerk erken dat hij die Afrikaners zijn recht op nationale soevereiniteit weg opgeofferd het. Nou, dat is interessant dat die burger die termen gebruikt, die Afrikaners zijn recht op nationale soevereiniteit. En die keer verder aan in die hoofdartikel sê die burger, specifiek voor die Afrikaans spreken dus, was daar allerlei beloftes oor taal en cultuurrechten. De klerk het zelfs een tuinhuis aan een verzameling Afri vertegenwoordigers van Afrikaanse instellings gesê, dat hij oor Afrikaans oorlog zal maken. En nou zei die burger, daarvan het niks gekomen. Hij zei, uh, en nou wordt zelfs verteld dat die ANC tot toegevingsbereid was, maar dat de Nationale Partij niet daarvoor gevraagd had. Blijkbaar was al die talenwaarschuwings niet genoeg om er gratis stijf te maken. Okay, je kan zien die woorden wat gekies wordt als rugraad en niet stijf gemaakt is, en dan betekent het die rugraad een slap. Dat is wat hij nou zei van de Nationale Partij. En nou zei die burger, die uiteinde is te zien in die ANC communistische alliantie, zijn aanslag op een verscheidenheid fronten tegen die taal, wat blijkbaar binnen de dekade uitgeroei moet worden. Dan let je op die woorden. Dus niet naar die ANC nie, hy praat nou van een ANC communistische alliantie, wat vroeger nooit in die taal van de Harry Koran bestaan het nie. En dan zei hy, die Afrikaanse taal wat uitgeroei moet worden. Dan zit die skerp termen waar aan haar gepraat word. En dan zei hij, vermoedelijk het zaken begin verkeerd loopt met die beruchte notule van verstandhouding van 1992. 
waar die NP onbegrijpelijke toegeving steeds door de ANC gedaan is, zonder om iets blijvends en waarde van water en ruil te krijgen. Nee, zien die burger wat nou begint voor onszelf verschoonen maakt, dat hij nou eerst die en die dingen begint bezwaar maken. En nou zei hij dat het begin in 1992 met die zogenaamde natuurlijk van verstand houden. Dat het begin in 1989 toen de klerk geliegen voor de kiezers gezegd het, ons onderhandel niet meer terroristen niet, blanke scholen, blanke woningen en toen net een paar maanden later omdraait, ANC ontvang, die Mandela alle vrijlaat en die volgende jaar aankondigt, alle apartheid werden gaan afgeschaft worden en een stelsel van je mensen in de stem wordt aanvallen. Dat is alles wat gebeurde tot in 1991. Nou, dan ga, ga ik een beetje in op die uh, amnestie, wat Kobi Kutsi dan zou so verbrouwen. Maar aan die, aan die einde schrijft hij, hij zei, daar is inderdaad heel wat waarvoor die onderhandelaars van die nationale partij wat tot hierdie situatie bijgedragen verantwoording moet doen. Zulke politici zal moeilijk een betekenisvolle bijdrage kan leveren tot die heropbouwproces wat nou voor Afrikaans spreken dus voorbij. Zullen we wat uitgeschakeld? Voor de een wat net zoveel so is, zoals na die nederlaag van die Tweede Vrijheidsoorlog zal wees. Maar die belangrijke ding is, die mensen wat verantwoordelijk is voor jullie doen, zei die burger, hulle kan niet bijdragen tot de heropbouw. En dat betekent die hele nationale partij hier al heen. So, je ziet als een mens die fijn schrift is in die artikel, is het bij duidelijk dat daar een bij diep kloof is tussen die nationale partij leider en die mensen wat vroeger zijn beste ondersteuners was. En ik kan aannemen twee dingen. Die kloof zal niet ooit weer hersteld worden. En die tweede ding, wanneer een leider Zoals de klerk. Wat gemaakt is door die pers. Wanneer die pers op het begin verlaat, is dat klaar gedoe. Elke politieke vergeer, wat gebouwd gebouw is door die pers, kan vernietigd worden door die pers. Die oomblik als die pers om onttrek. En daarom kan u nou aannemen, dat is klaar met de klerk. Die enigste. Die enigste ding waar het misschien nog een beetje vertraag is dat daar is niemand in die nationale partij wat om eindelijk kan bedreigen, wat een moeilijke plaatsvervanger is. Het is net een vacuüm als hij pak. En uh, hoe dat hij probleem gaan oplossen, zal die vader alleen vinden. Maar nu moet je besef, die burger is een nationale perscourant. En beeld is ook een nationale partij, pers, Koran. En beeld, toen hij nou ziet hoe die burger voor de klerk vernieuwt, toen maakt hij een kutsopname. Mensen kan wel onder te zijn, moet de, moet de klerk lop of moet hij blij? En als hij moet blij, of als hij moet lop, wie moet hem vervangen? Dan is het omdat die mensen wat hij moet vervangen, is daar Loof Meijer en Ernest Skriel van de Nationale Partij. Maar buiten die Nationale Partij is daar constant Viljoen en Tony Leon. En dan krijgt constant Viljoen meer stemmen als Ernest Skriel en Tony Leon krijgt meer stemmen als wat Loof Meijer krijgt. So die twee van die Nationale Partij is uitgeschakeld. Hulle moet buiten die Nationale Partij gaan zoeken na een leier. En dan moet ik aan Bray zeggen, als die Nationale Partij nou voor constant biljoen moet krijgen als leier, dan ga ik gewoon per per se. Dat zal zeker die vinnigste dood wees wat die voor een partij kan geven. Maar, je ziet dat die desperaatheid 
in die hele situasie. Het is ongelooflik dat de partij so in hierdie kort tijdsbestek van dat die grond werd aanvaard, so vannig achteruit gaan. En die wet in, in, die, in die harde soort beweging is dit maar net soos in die fysieke toestand. As een motor kan staan, dan moet je hart stoot daar om aan die gang te kry. Maar as hy wil gaan loop, dan gaat het al vannig. En die nationale partij is nou op een achteraan wat een niks sy einde sal stuit. Die uh, feit is dat Rolf Meijer, wat nou die liberale spul was waar om die nationale partij nog gebouw moest word, die is uitgeschakeld. Hy het geen gezag meer nie. Die slim Martinus van Schalkrijk, die neem nou daar oor. Wat dit sal oplever, sal die vader ook alleen weet. Maar, dit beteken net en dan al die plannen wat de klerk gehad het, het mislukt. Jy sal onthou het tykje gedeer het, het hulle gesê, NP en die meskaap grons oor die stichting van een politieke unie. Dit moet nou nie partijen wees wat opgaan in een nieuwe organisatie. Nie, elke partij behou sy identiteit en dan word daar boe oor net so een unie gestig. Want sê hulle in die meskaap, ons sikkel op die verhoog saam met die swartes te toi toi. Hulle, hier in Noord, in, in die Noorde, wil Roel Meijer die swartes, he, by he, maar daar onder in die kaap, sien die kleerlinge en die blankes nie saam, kaas om saam met hulle te toi toi. Daar is een onoorbrugbare kloof tussen die twee gedachte richtings. Hier sê rapport, opsende belange van Westkaap en die rest van die land bring spanning in die nationale partij op die toekomstpad. Dit is heel gewaal onoorkomelike probleem. En daarom sien hy ons nou, de klerk sê, hy wil net die mens by mekaar kry met die selde waarde sit. En die waarde is, kan jy nie uitmaak of dit enige politieke betekenis het. So, ek denk, voordat die nationale partij wegsik, sal daar nog een speling kom. En dis onmoendig om die twee groepen by mekaar te kry, te hou en om hulle te versoen. Hierdie verdeling wat nou gemaakt is, tussen Martinus van Skakwijk, sy rol om die nationale partij dan nou van binnen af op te bouw, en roep wat van beide kant af steen moet gaan haal, ek dink dit is al klaar die verdeling wat daar uitgestippel is. En die interessantheid is toch, dat waar die liberaliste toe de klerk nog daar was en Pik Bota en Fismer en daarmee verheer toe hulle nog daar was, was dit die liberaliste wat die toon aangegeen nou is dit klaar blijkbaar die ander deel jy kan hulle nie conservatief noem of rechts noem maar die deel wat nog altyd tegen die uiterste liberaliste was wat nou eindelijk oorblij in die nationale partij nou die vraag is wat gaan uit hierdie toestand geboren word. Die nationale partij as, as een factor in de politiek bezig om heel te bal te verdwijn. En die ou alliantie wat daar was tussen die nationale partij, die NG Kerk en die broederkom, die vergeer nie meer. Die NG Kerk ze sit met soveel interne probleem oor hierdie vereniging van die drie kerke dat hy geen kracht meer kan wees in so'n beleid die broederbond het heel te mal sy aard prijs gegeen soos Tom de Beerse toespraak wat onlangs in die Afrikaner ontleed was waar hy gesê die Afrikaners moet nou net concentreer op die economie hy het in die hele toespraak nie een enkele verwysing na die historische gebeurtenis of na taal enig is. Alle faktore van nationalisme word geignoreerd dat moet nou net op die ekonomie geconcentreer word. En die nationale partij is in hierdie toestand. So die structure wat daar was waarom hier die hele uitverkoping plaas het van dit, het in mekaar gestort. En die, soos ek sê, wat kan een mens nou verwacht moet gebeur? Die, de klerk het reeds by een vorige geleentheid gesê, 
Hij is bereid om de naam van de partij prijs te geven en die structuren. Lijkt voor mij nou, dat is een belangrijke ding, is eigenlijk die naam. Want hij zei dat als hij steun van buiten moet krijgen, dan is het die naam van die nationale partij wat nog altijd die apartheid met hem samen en wat verhoedt dat daar nieuwe steun komt. En als je als jy die naam moet prijs geven, is daar gelukkig aan de complicaties. Want in die Westkaal zal wel waarschijnlijk verkies om die naam Nationale Partij te bouwen. Want dat is die kleurlingheid dat het daar meer vereenzelvig. En daar is een andere complicatie wat waarschijnlijk belangrijk is. En dat is dat in die Kaap provincie was daar een trust, die Beiers trust wat de bemaken aan die nationale partij gemaakt het. En als die partij zo so ontbind en een ander naam aanvaar, is daar waarschijnlijk rechts complicaties dat die Beiers trust dan niet meer toegankelijk zal wees voor die nationale partij. Het is niet een onbenullige een oorweging nie, want van tevore was daar al baie ernstige probleme rondom die ding. Maar, ek dink ons moet aanneem, dat die, hulle sal probeer om een nieuwe situasie te skik, want of dit nou, of die ouwe alliantie van die NG Kerk en die Kutterpont en die Nationale Partij verval het, achter hulle is daar ander achter wat opereer. Jy moet aanneem, die Britte en die Amerikaners en die Jode opereer achter hulle. En hulle sal probeer om een nieuwe toestand te skip, om die Afrikaners weer te verwaak. Die mense wat nog achter die nationale partij aangeloop het. En ek dink, die moeilijkheid dat hulle sal probeer om met Constant Verjoen een vergelijk te tref, om daarmee weer die indruk te gee, hier is nou een hereniging van Afrikaners. Die is baie groot. Want Constant van Joens partij het geen weersaamheid. Hy het eindelijk geen bestaansrecht. En voor ons sal dit ook een verlichting wees om een groter bestel in te gaan. En as hulle om op die koop toe as leier wil hee, dan denk ek sal hy met open arms daarin gaan. Maar ons moet aanneem, elke keer wanneer daar so'n nieuwe toestand geskip word, word een hele klomp mense beindruk. Hier is nou weer een nieuwe toestand wat vir die Afrikaners kan hoop geef. Die, in die rapport was daar een bericht gewees vir die vrijheidsfront se viljoen plan. Afrikaners se ekonomische kindigheid moet so aangewend word. Dan is kort, dan vertel ons dan viljoen uit die nieuwe plan om Afrikaners self beskikking te kry dier ekonomische kracht te verseker. Hy gaan binnenkort die plan aan hom aankondig. Maar dit is die selde inhoud as wat Tom de Beer van die Afrikaner Brother verkondig het. Ons moet die politiek los, ons moet die kultuur los, ons moet net op die ekonomie concentreer. Nou, of Constant van Joon nou die Brother Bond naapraat en of die Brother Bond Constant van Joon gebruik om hulle storie te verkoop, dit daarover kan ons spekuleer. Maar hy kan duidelijk sien dat dit Constant van Joon is nog een broederbondlik en daarom kan hy een skakel wees in so'n nieuwe beweging. Die die feit is ons as Afrikaners is nie net verdeeld nie, maar ons grootste probleem is ons is op die verdediging ons word op die verdediging gehou weer vir al die toetokommissie en die gedierige aanval op apartheid. Ek weet nie of ek gesê dit verlede week in die rapport, is ek vergees een artikel waar hy seker drie, vier maal sê, die mense moet nou toch opgeroep om te sê dat ons wil teruggaan na apartheid en sê, ons gaan nie terug na apartheid, ons gaan nie terug na apartheid. Jy sien, niemand sê, ons gaan terug na apartheid nie, maar 
die bloote feit dat daar met zoveel so stelligheid in die koor van die vijanden gesê word, apartheid is verkeerd en hier van die Afrikaner kan word gesê, ons gaan nie terug na apartheid nie, maar hy sê nie vir jou waar jy hem gaan hulle. As, as hy so gesê het, ons gaan nie terug na apartheid, maar ons glo aan die handhaven van raste verscheidheid. Dan kan jy dat dink dit maak sin. Ons, of hy sê, ons glo aan die selfbeskikking van volke volgens hulle identiteit. Maar hy sê net, ons gaan nie terug na apartheid nie. Dis deel van die hele sielkunde om die Afrikaners op die verdediging te hou. Saam met die saam met die toetekommissie. En ek kan nie, dit is miskien nou een bykie meer trekkend, maar u moet besef dat dit is eindelijk een indirecte manier om te sê, ons gaan nie terug na die basis van Afrikaner nationalisme. Want dit is toch die groot grondslag waarop Afrikaner nationalisme gestaan het om die orde in Zuid-Afrika te handhaaf. En as jy sê, jy gaan nie terug soen te neem, het jy jou rug gedraai op die geschiedenis van die Afrikaner en van die nationale partij. En as jy jou rug draai op die geschiedenis, dan breek jy die band met die geschiedenis. En dit is precies wat hierdie mense wil hee. Ons moet ons verlede vervloek ons moet ons heldendom van die verlede net eenvoudig van ons af verweider die en as daar ooit een gedachte moet wees onder hierdie mense van rapport en die burger dan is dit waarschijnlijk om die nationale partij te herstig soos hy was voor die notiele van verstandhouding van februari 1992 waarna die bedommese verwijs. Want as dit nou die tyd is waarop dit verkeerd geloof het, dan moet jy net terug gaan tot voor die notiele van verstandhouding. As jy die nationale partij kan terugvat, of althans die Afrikaners kan terugvat, tot waar die nationale partij toegestaan het, dan is dit heel te waar. Jy sien, uh, ons, ons moet baie verzichtig wees, dat selfs met die uitgesprokenheid van die burgerse hoofartikel moet die besef, hierdie mense is nog gijselaars van hulle eie verlede. Hulle kan nie daaruit losbreek en daarom moet hulle probeer om die ding so aan te bied dat dit is, dit is die hele ding is nou nie verkeerd en dit is net daai een dingetje wat verkeerd gegaan het. Maar die die feit is dat nationalisme word uitgeskakel op die manier. En die verwarring waarvoor ons ons moet klaarmaak, het reeds, het reeds begin. Jy sal het onthou hoe daar in die in die rapport vir die week is daar een berig gewees dat die Af Afrika dag Benko van Afrikaanse skole red en weer constant en ver ook betrek. Dan praat hulle hier so van die eenheidsgroep asof almal weet wie die eenheidsgroep is. Maar daar word geen naam genoem nie, daar word nie die aard van die ding word nie beskryf nie, net die naam die eenheidsgroep en die, die voorzitter daarvan is die dokter Piet van der Merk en hulle wil weer met die regering gaan praat oor die skole kwestie en hulle sê van die vorige was Verdi en Constant saam, maar nou wil hulle ook vir FW saam nou kan nie denk as jy vir vir FW en Constant en Verdi moet saam he, oor die skole kwestie as hulle net eers oor een enkele ding kan saam optree, dan word die grondslag geskip vir die volgende ding. En jy weet nog, dis die skole, dis die taalkwestie, 
Want dat is die grond kwestie, die land bouw en misschien nog die gezondheidsdienst. Dat is die brandende kwesties. En als je eerst bij die onderwijs samenstaat, dan zal het makkelijk wees om naar die volgende ding te gaan. En die zal het onthou, hoe ver die al een tijd geleden gesê het, hulle is bereid om in die nationale partij en die broederbond te praat. Dus die, die sielkundige grondslag wordt reeds geleid, waarvoor ons baie waakzaam moet wees oor wat die uitwerking daarvan gaan wees om mens of hier te verwak. En uit die gezien, die repertoria wordt op die eerste baard wordt uh, congres gereel wat net oor die toekomst gaan. Je mag niet daar praat oor die verlede. Ik heb al met een gespot gesê, je weet, die hede is zo so kortstondig dat wat je nou sê, na die volgende woord, is dit verleden. Hoe gaan jij bij de eigen congres die dingen wat hij ochtend gesê is, op die middag bespreken als er nu wat die verleden mag praten? Het is het congres waar hier die klomp verhuis en hier die saamloos hulle moet nog gaan praat oor die toekomst en jy mag hulle nie aanval nie, jy mag niks verkeerd sê van hulle dit, dit is gereel vir die eerste waar op die 21ste waar is daar twee kongressen daar in Pretoria wees eerst sal daar Dries Primaire die Landbouw Congres, Transvaalse Landbouw Congres he, om te praat oor die onveiligheid op die plaas Dries Primair, wat in 1994 gesê het, hy tree uit die politiek om die veiligheid van die boeren op die plaas te gaan verzekeren. Nou, nadat ons op aangevallen het oor sy bedenkelijke rol in die DASA, nou tree hy weer schielijk op om, om by die boerense sake te gaan bepleid. Maar, <coughs> onmiddellijk daarna, en jy kan sien, dit is een samenwerking gereel. Dit is daar een vergadering waar hier hulle die oud soldaten oproep om nou te gaan praat oor hulle beswaren tegen die wijze, niet tegen die toetekommissie, maar tegen die wijze waarop die toetekommissie optreedt. Je kan eindelijk zien, dit is een poging om die mannen wat op die grens geveg het, nou emotioneel te probeer betrekken bij hulle politieke plan en dit te koppel aan die landbouwding. Die hele ding is so deersichtig, is slechter, dat die nie is al oor hoef te speculeren. Maar, goed moeilijk is dit die beplanning hoe om weer een nieuwe politieke groepering aan die gang te kry wat aanvaardbaar sal wees vir Afrikaners. Want iemand besef, as hulle een nieuwe politieke noem dit maar, groepering wil by mekaar kry. Hulle kan die kleurwinke kry, hulle kan goed moendig die Zulus kry, hulle kan die toppie van die Indiërs kry, hulle kan selfs tot die Leonse Jode kry. Maar as hulle nie die Afrikaners kry, wat nie in die nationale partij is, het die hele nieuwe ding geen geldigheid. Dit is wat hulle moet probeer om die Afrikaners, wat anti-nationale partij was, saam te kry, dan kan die dinge geloofwaardig het. Voorzitter, ek ben hy met sekere mag op ons uh, vast is, wil ek vir die, waar ek verwijs het na die Afrikaner volk, wat so verswak is in hierdie toestand. Ja, waar sin ek eens voorlees uit een stuk wat in Britannia geskryf is door John Tindall, die voorzitter of leier van die Britse National Front. Hy skryf oor moraliteit. En hy sê hy, Social and personal morality, the moral fabric that holds a nation together and makes for better citizens. I say it consists, among other things, of an acceptable code of behavior towards one fellow towards society as a whole and as a practical purpose which is to make life more agreeable, 
more important than that to make society by which we make the nation function to the maximum good. And I say <coughs> morality, in addition, must incorporate the element of pride. There is first of all collective pride, in other words, pride in the group, tribe, race, to which one, one belongs, and the sense of a duty not to undermine its standards. Not least, morality is inextricably intertwined with respect for authority, which at the level at which we are now dealing is represented by many layers, parents, school teachers, boss at work, commanding officers in the forces, manager, captain of a sports scheme, and team, minister in the church, finally government and head of the government. I say to many in Britain, if not, a, if not to all, the monarch and his or hers, her family are authority figures. And the examples that they set are important as models to the population as a whole. When what we now have in Britain is a society that has become totally dysfunctional. The nation has no leadership at any level. Politics, church, royalty, the schoolroom, indeed, in the, lat in the latter, the entire concept of leadership is dismissed as out of tune with a new ethos of political correctness. Contemporary Britain has completely lost sight of the virtues and the rules of behavior that make for strong, cohesive, effective, and successful nations. As a result, the nation is a failure in almost everything it does. National pride receives little stimulus, and without pride, standards fall. As a baie goed deertachte stuk, met betrekking tot Britannia, maar jy kan letterlijk elke woord toepasselijk maak op Zuid-Afrika. En dit is ons probleem, waar hy sê, society has become dysfunctional. Dit is die probleem met die Afrikaner vond. Dit is een dysfunctionele toestand waar in ons is. Die kerk het sy gezag verloor. Die politieke leiders het hulle gezag verloor. En die onderwijs, soos hy nou daar sê, is die standaarde wees om te verval, omdat die onderwijs gezag word nie herken. Dit is precies wat by ons aan die gang is. En jy sal moet besef dat om daar te kom, was het een periode van feitelijk 25 jaar gedeer, waar hierdie vir al wat hy sê, die praaheid, die trots, die trots om dit man te wees, die trots om Afrikaner te wees, is afgetaak. Dis ons grootste probleem, as mense van die Afrikaner nationalisme verkeerwoorde, as mense van die volk nie trots is op daar die volk, dan kan daar niks van, niks functioneer in die volk. En die hele aanslag op die Afrikaner geschiedenis, die aanslag op apartheid, is alles deel daarvan om ons trots af te breek. Die, ek het gesê, omdat het is een lang tijd om daar te kom, en my moet my, ons kon dat ek vir die nog een stukje in Engels gaan lees, ek het sien nie kans om die goed te vertaal nie, want daar is fijn nuanceerings. En dit is wat die hoof van die communistische staat, sy veiligheidsdienst in Labrent, Labrent Iberia, in 1953 vir een groep studente gesê het. Hy sê, de Deker Dyson, aftakeling, Deker Dyson en Conquest are companions. Aftakeling en oorwinne is maats. To be conquered, a nation must be degraded. 
degradation can be accomplished insidiously, still there, and effectively by consistent and continual defamation. Precies wat we ons volk gaan gaan, is die Afrikaners wordt beswatter. Continued and constant degradation of national leaders, national institutions, national practices, national heroes must be systematically carried out. By attacking the character and morals, by bringing about through contamination of youth, a general degraded feeling, command of the populace, is facilitated to a marked degree. In rearranging loyalties, we must have a command of their values, supporting the propaganda to destroy all trust in established institutions will in the end create the chaos necessary for communism. By making readily necessary, excuse me, by making readily available drugs of various kinds, by praising a teenager's wildness, by stimulating him to sex literature and advertising, the psychological operator can create the necessary attitude of attitude of chaos, idleness, and witlessness into which we uh, then could be asked, the, uh, could, could be cast the solution. If we can effectively kill the national pride and patriotism of just one generation, we will have won the country. Daarom, iemand besef, een wakker belangrijke positie is die HNP als verteenwoordiger van Afrikaanse nationalisme. Want het is ons wat die enigste mag in die politiek in Zuid-Afrika is, wat ons stel op die trots van die Afrikaner in hierdie land, op die trots van die witman. En daar, as ons sou pad gee, of as ons ons standpunt sou verander, sal hierdie proces net invoedig boe oor ons spoel. En jy sien die belangrikheid van wat hy daar sê, dat dit is die manier om die pad oop te maak vir die communisme. En dit beklem toe maar net weer, wat ek vir jy van die vorige sê, uiteindelik is die potsing tussen Afrikaner nationalisme en communisme. Dit is wat tussen in leid en wat tussen in gebeur, is alles van verbijgaande aard. En nou is het interessant, dat gister in beeld skryf Tim de Plessie, jy kan sien die arme liberalist is so daarby aan trane, as wat kan kom, hy weet nie meer wat hy aan gaan nie, maar hy skryf oor leierskap, oor die selde ding wat John Tindel geskryf het, en wat hier ter sake is, hy sê, is ons leier nie die man of vrou, wat die soort behaardes bevorder, wat ons aanhaan nie, ongeacht op wat er levensterrein dit is, dan maak dit ons nie saak wat er taal ons leier praat, op wat sy hand of haar etnis op die afkomst is nie. So gesien kan Helen Soesman, Franklin Song, Patrick Lakota en Desmond Tutu ook leiers van die Afrikaanse mense wees. As jy nou al praat van die dysfunksionele samenleving, Hy sê, maar as ons dan daarop moet staan, dat ons leier Afrikaner moet wees, waarom soek ons dan nie Afrikaanse leiers wat uitgestuig het, omdat hulle bekwaam was en hard gewerk het, en nie omdat hulle leiers van Afrikaners is nie. En nou moet jy hoor, Hansi Kroonjeer is so een leier. Sy is slapper, dit is so een leier. Dit is helemaal duidelik, dat een man soos Tim Duplessie, het totaal vervreem geraak van die Afrikaner toe, en hy het 
geen waarde waarstaf. En dat is wat hij oordra in sy geskrif. Ek het gepraat oor die onzekerheid wat daar is in die sociale en politieke toestand en die verval van die nationale partij. Maar hier nader aan ons is die KPN. En net soos die nationale partij afstuur op een bestaanscrisis, is dit bezig om met die KPN te gebeur. Ons mens vergeet makkelijk, maar jy weet, in 1992 het die Beiersgroep weggebrek van die KPN. Op grond van die volkstaat gedacht, Ferry Hartsenberg en Adrie Streelie wou nie die volkstaat ondersteun nie. Toe breek hulle weg. In 1994 het die vrijheidsfront mense weggebreek met die hele klomp van die KP LVS. In 1995 het die KP besluit om te gaan stem en toe het die hele klomp mense weer weggebreek. En nou met die onthullings wat aan die gang is rondom die KP is so geknoei met IDASA is daar weer een hele weggevloei van die KP. Net in hierdie vijf jaar van 1992 is dit net een apaardse gang vir die KP. En die goede rede waar om die KP nou nog verder gaan verval is omdat dit nou duidelik is dat hy nooit een oplossing gehad het wat hy ernstig bedoel het en daarby dat hy nou geopenbaar word as een organisatie wat eenvoudig alle trouw verbeer het teenkoor sy eie mense baie van u het nou al van de vore daarna geluister en gelees wat aan die gang was in die aanloop na hierdie in die stichting van die Afrikaner Volksfront en daarna na die verkiesing van 1994. Maar laat my weer vir die net enkele goed noem. Die toe die dit duidelik was toe dit duidelik was dat die nationale partij soveel steun verloor dat hy kan moedelijk die gezag die regering verloor in Zuid-Afrika. Toe het IDASA, die linkse organisatie van Van Syl Slapper, die organisatie wat gestig is door Van Syl Slapper en Alex Boerijn, die boerenhater, gestig is nadat hulle uit die parlement uitgetreed. En die documenten wat my ter hand gekom het, en waaroor na soveel spekulatie is waar vandaan dit kom, en of dit nou my aangetrouwde familie is wat het vir my regeer, Die document is, die eerste document is gedateer van 1991 waar hulle sê dat Constant Viljoense broer word aangestel as die man wat een conservative dialogue program moet loods om die mense aan die rechterkant weg te kry van verset teer de klerk en oorweging van die moedelijkheid om tot geweld oor te gaan. So dat al optie wat oorblij is, jy moet hulle na die onderhandelingsvat. In die inleidende stik sê hulle, it is generally accepted by most political analysts that although the right wing may not necessarily have the power to completely derail the transition process, it has the ability to complicate and confuse issues with the dangerous potential of loss of life and also the accelerated loss of confidence and stability needed for the economic and political development of South Africa. For these and other important reasons elaborated below, Idaza has deadly identified the right wing as an important constituency in which to work. The entire spectrum of the political right is identified as the target group for this program. And then, gaan hy verder aan om te verduidelik. Maar, dis uitgewerkt van links af 
moet die rechtervleel beweeg word tot die agenda van de klerk en Slovo en Mandel. En ik sla nou maar een hele klok goed oor. Februari 1992, net twee maanden later, toe rapporteer Constant van Jonse Broer, hy het reeds gesprekke gehad met Boet Fouré van die Zuid-Afrikaanse landbouwunie, met Dries Prouvert, Piet Gouws, Ferdi Aansmer, Christe Jaan, Daan de Plessie, Daan van der Werf. En Z, Z, Pere Toei, wat toen nog met die graag beeld was. En daar vandaan, gereeld, heb hy gerapporteer hoe hy vorder om hierdie mense te beweeg tot die Dazaarse oogmerke. September 1993, toe skryf van sy en slabber onder sy eie naam aan een instantie in Duitsland by wie hy geld vraag. Hy sê the project purpose to promote and sustain dialogue between the center right, that is the Afrikaner Volksfront and the ANC. Most likely persons involved, Constant Verjoen, Tini Grunewald, Kumis Visser, Piet Gaus en Dries Brugger. Al by KPLP's in die stadium. Wat saam met hierdie militaire pensionaris en nou die redders van die Afrikaner volk moet wees. En die steering committee is van sy de slabbert self, Jurgens Kogel, Abraham Verjoen en Ivan Jenkins van die van die Daza. En reeds van tevore in maart maand dan moet die onthou hy het in december 1991 begin, drie maanden later, in maart maand toe sê hy van de Abraham Verjoen we have been able to establish very good contact with Dries Bouvier and Piet Gaus and now need to implement with their support programs of action that will have the widest possible reach. The widest possible reach. I, I say in any cell is that I would send it no more and finger to all proud. I say what the thing I would to him over. Maar wat hy daar in voorheid sy gestel, the widest possible reach, was die stichting van die Afrikaner volksgrond. Dis hoe dit moet geloods word. En hy sal onthou, by die stichting van die Afrikaner volksgrond was dit Dries Privair, wat vir Constant van Joon voorgestel het, om die Afrikaners te leid. En om die, om hierdie schemat te laat slaag, hier is een brief, wat die Abraham Verjoen geskryf het aan die aan Mr. Walter Sesudo, Deputy President of the African National Congress. En hy bedank vir Sesudo, hy sê This is just a note to express our thanks for the gracious way in which you and Ms. Marcus received us yesterday. Hy sê sê praat van dies is die schema, hy sê through level contact and discussions. We hope to provide an opportunity for discussion around issues such as security, land redistribution, self-determination, local government and negotiations. We fear that while the conservative forces remain outside the negotiation process, they can effectively undermine it. No discussion forums uh, for this project to be effective, we would appeal for your support and participation. It has a flag, the Communist Party and the ANC for some work on the right of the politics to the end of the world for all the doors. And so a little later, Augustus, 1992, toe rapporteer die Verjoen, hy sê dat we 
We have to be very careful. Well, a, a lot, a lot of hard work and bargaining will still have to be done with the core of the Conservative Party under the leadership of Turner and Arsenal. Het was in een maart 1992. Toen was er nog net met die leiers aan het begin. Nog, maar het was pak arbeid. En daarbij constant van Jun en Ferry Hartsberg gezegd, hulle onderhandel nie. Ja, die onderhandel is net eenvoudig aangegaan. Die volksfront is gestig om. En ik denk die 15 mei 1993. Op die 12 augustus 1993 was die haar ambtelijke onderhandeling met Mandela aan die ene kant, Constant Verjoen aan die andere kant. En dat is gereeld door Abraham Verjoen met die hulp van Karel Neagers. Dat was die tussengangen. En een paar maanden later, op die, in november 1993, daar is die Dazaanse briefhoof, gee hulle kennis, dat in die faam in die hotel hier bij die kant in Pretoria, op die 18e en die 19e november, is de aarde vergadering van 20 personen. En die verskaf nie die name hierdie, maar een van die interessante dinge is, dat die Procureur wat vervelt die optree in die hofzaak tegen Piet Pretorius, Dr. Piet Kotsie, hy was een wat daar was. So dit kan ook nog bykie interessante gelag afgeer as die zaak aan die orde kom. Maar by die eie geleerdheid, hier is Constant van Joen sy toespraak met sy handtekening daar onder. Sê Constant van Joen, want die paard of the African Volksfront. I praat namens the Volksfront. On the part of the African Volksfront, we undertake to encourage the parties to participate in the process leading up to the universal election and in the election itself. Was November 93, was I klaar teen oor die ANC verbind, gaan neem deel aan die verkiesings. Maar vir die, in januari 1994, toe sê hy vir die boere krisisaksie by die witmer, maar klaar vir optrede, die tyd vir optrede is nou. Waar hy vir die manne feitlik weg het sê, mag net vir die bevel om te skiet. Maar hy was klaar vir bid om eenvoudig alles te doen wat die ANC wil hee. Hy weet behalwe dat hy sê, deel daar aan die verkiesing, hy sê, in participation in the election itself, with a view to actively promote the successful transition to a system of democratic rule in the whole of South Africa. Geen sprake van een volkstaat, een democratische stelsel vir die hele Zuid-Afrika as well as in all measures to be undertaken to ensure greater stability and peace in all communities, in the reconstruction of the economy. The hope and in the establishment of the rule of law. The whole basis of the ANC and the Communist Party sy politiek, het hy onderskryf. Nou, hy sal onthou, toe, die eerste maal, dat ter sprake gekom het, of ons moet deelneem aan die onderhandeling, toe die KP hierdie verklaring uitgereik, KP in sy standpunt oor onderhandeling. Hy sê nie, die NP en die ANC is onderhandelingstafel, is die noodzakelike instrument waar deur die nationale partij sy daad van verraad, sy oorgave van die macht aan die ANC wil volvoer. Die KP weier om deel te wees van daar die verraad tegen ons volk. Maar, 
de stachel werd hij af en aan bij van. En hij trekt net een ander baaitje aan. En toen gaan hij onderhandelen. Hij zegt, nee, maar het is niet echt wat onderhandelen. Het is niet die kamp die wat onderhandelen. Maar het is die verraad. Als het gezegd dat de klep zijn oor gehouden was verraad geweest. Maar hier is groter verraad. Je de klerk was nogal groter verwijderd. Maar hier is het wat veronderstel was om de klerk zijn verraad te stijgen. En niet net die de klerk zijn verraad te stijgen. Hij heeft actief meer gewerkt om daar verraad te laten slagen. Misschien wil ik maar. Uh, ik heb nou eens zo. Ik heb verwijs naar die uh, KPS standpunt dat hij niet zo deelneemt aan de onderhandelingen. Dat was een van de belangrijke dingen wat hij door zijn standpunt wil gaan veranderen. Maar die andere belangrijke ding was dat toen die volksfront gestigd is, was daar nog altijd een vraag waar het die ding nou eigenlijk vandaan gekomen. Die groep die vier komt. En daarom aanspraak gemaakt dat hulle eindelijk die loodsing gedoen het. Maar die KP het hierdie pamflet verspreid. Maar en hy sê, met die dreigende communistische oorname van de regering van de Republiek is die Afrikaner volksfront op 19 mei 1993 op initiatief van die conservatieve partij gestaan. En die zal onthou, en die stichtingsvergadering op die 9e mei was die hele KP Koukus teelwoord. Die oorweg van die vergadering was KP Koukus dede plus nog wat van die ander. En daar, hier is vandag van die mense wat hier is, soos my koos hou gedoe, ek onderskuif, my naar Peters was teelwoord waar ek Ik wil niet bedrijven niet, maar ik ken ik na wij al vier uur lang man alleen gepleit het. Ons moet blanke verkiezingsijs om de klep, de klep nie een mandaat te hebben voor wat hij doet niet. En ons zal ons verslaan als ons die verkiezingen krijgen. Maar ons moet massa demonstraties ook bij die parlement en bij die ieder gebouw ons eis blanke verkiezingen. Ons zo onmiddellijk die hele focus van de politiek weggenomen van die zwarte en naar de Afrikaners geplaatst. Die toestand onmiddellijk veranderen. En ik kon in haar hele verhaal voor vier uur lang niet eerst één man krijgen wat zei, maar kerels, kom ons bespreek dit. Dat was net één reel. Je praat niet over verkiezingen. Nie. Je praat niet over om de klerk te stijgen. Ik denk niet ons besef hoe groot die verwaard was bij die stichting van de Afrikaanse volksgroep. Want dit was die een manier om in te grijpen in die referat. En die kapie, ze leier, die hele kouke ze daar gesit, geweier. Maar nou moet je denk hoe ernstig dit is. En dat was nog die ambtelijke oppositie in die parlement. En die ambtelijke oppositie in die parlement zijn primaire oogmerk is om in de verkiezing die regering te verslaan en die macht oor te nemen. Hier weier hulle om daar die primaire elementaire recht van een ambtelijke oppositie uit te oefen. Ons wil die verkiezing heen. En hoe belangrijk dit is, het gebleek uit een van die daarse documenten. In augustus 1992 schrijft Abraham van Jung. Hij zei, we dat very much, we dat very much that. Given the advanced stage of negotiations and the fact that most important media is controlled by the government can, there could develop in the foreseeable future such a major political realignment. I'll praat oor die mond dat daar een nieuwe groepering kan ontstaan we could ask the clap without an election. Hier erkent hij, de clap kan niet uitgestuurd worden zonder een verkiezing. Dus die hele sleutel tot die toekomst is, 
daar moet de verkiezer weer van dit die manier om dit naar uit te schakelen. En dit, zei Edaza, mag niet gebeuren. Nie. En die KP ondersteunt het. En die zal aan hou, en Daniel Varkenvisser en Koos Oog was betrokken bij die rechtse leiderscommittee. Want op die 18 augustus 1993 gesprek met Constant van Joen gehad. En met meneer Koos Oogse knaan uit. En Constant van Joen uiteindelijk die cultuur verteerd. Dat is een juiste weergave. En hulle, hulle het omgedrukt. Hulle sê, hoekom is jylle nie ten gunste van een verkiezing? Constant van Joon sê, aan die andere kant moet die vraag gepraat word, of indien die blanke kamer van die parlement tot de val kom, en die hele par en die, en die parlement in geheel tot de val kom, is dit de vraag, is dit wijn dat die nationale partij tot de val kom? Hulle het kan al verslaan, maar dat is nie wijs maar. En een beetje verder, dat kan ook nog hier, daar ook. En voor Joon sê, ek reken ons sal die blanke algemene verkiezing met enig iets tussen 50 en 60 procent kan win. Maar ah, die vraag is, wat doen jy nou wat jy die verkiezing gaan hebben? Dis nou die bang, maar die nationale partij moet met ons leider gaan gewin. En, nou moet jy weet, nou was een van twee manieren om de klerk te strijd. Een verkiezing, of met die bal, dat hy jou, jou vry ontneem, onrechtmatig, het jy die recht om jou te beskerm met die bal. Dat is net een van die twee manier. En het sê vir Viljoen, sta jy bereid wees, om voor te gaan tot geweld. Viljoen sê, en neem de wacht op ons. Ons sal weer vecht en ons sal weer nie weg. Dis nou die groot gedaan. Dus die twee manieren waarop de klap gespijt kan worden, word eenvoudig door verjoen weggestoot. En wat u nou vir my vertel, dat hy en Verdi is die twee sleutelmanne in die Amerikaner Volksfront. Dat Verdi als een werk het nie van hierdie goed geweet nie. Dat van Joen een beleid so verkondig wat nie door Verdi als een werk ondersteun is nie. Dat Verdi en het bevestig, dit is bevestig toe Verdi by die vluchting van die Afrikaner Volksvloog net nie bereid was om aan te dring op een verkiesing. Dit is precies wat van Joen nou wat doen. En nou, by die Afrikaner Volksvloog was daar net een kreet geweest Jy moet aan die onderhandelings gaan deelneem vir volkstaat. Dus die skakel verkiesing sê, maar as jy gaan onderhandel, dan skakel jy ook geweld. Dus die twee manier wat waar wat was, word al by ek geskakel. En in een ander stadium druk hulle vir verjoen ook weer oor die vraag van geweld. Hy sê, op die oomlik is dit net die ANC en die SAKP wat tegen die Zulus weg. Die Afrikaners sal die herhaling van die tweede vrijheidsoorlog weer nie weg. Dus vir Joen is een groot verraaier gewees van die begin. En Verdi Hartsenberg het die verraad saam met hom gepleeg. Dat is geen andere woord dan afleiding. En hulle het die verraad verdiend, omdat hulle die mense van die boerenkrisisaksie onder een valse indruk gehou het. Als hulle die Afrikaner geskryf daar oor, en die handels van beskagnie is hier, hy weet van die plan A en plan B, wat hulle van die BKA gegeen. Plan A was hulle so die bevel krijg en in een nacht in al die zwart dorpe ingaan en in die blanke dorpe en in al die leiders vermoor. Kan jy, dit, dit was werkelijk waar vir volwassen mense gegeen as een strategie. 
Hij wil geld het net nooit verkoop. Toen die dag kwam, bleef dat het nummer komt. Toen zei hij niet plan A, maar de roep. Maar ze hebben nou plan B. En plan B is, je moet al die politiestaties infiltreren en al die staatsinstellingen. En als die dag, die dier dag komt, dan neem je het net door. Die dier, die dag, heb ik ook nooit gekomen. En hier is, hier is mensen in, in die zaal, wat weet van die operatie Jakkels. Operatie Jakkels, zo begint op die 18 e april, want die verkiezing was op die 24 e april. Zes dagen voor die tijd, zo operatie Jakkels begin. En daar was voor speciale acties. En die Jakkels acties was schiet aanvallen op buitenlandse wapen. De eerste man. Dan kan ik, kan ik voor jezelf een gekke ding voorstellen. Hoe je hulle met hierdie Afrikaners wat bereid was om te sterf vir hulle vrijheid en hulle vader. Hoe het hulle met hulle gek geskeerd? Plak A en plak B en jy moet die buitenlandse waarde maar schiet. Waarom die buitenlandse waarde? Om een groot internationale incident te veroorzaken. Wat geen ander gevolg kan hebben. Elektrische transformators. Moet er niet naar geblazen worden. Stemlokale telefoons. Moet bij de wet ingesteld worden. Desinformatie aan het publiek. Postpassen moet vernietigd worden. Plakaten worden opgezet. Vrijheid moet verschept worden. Dat is een detectie van je dag. Dat is nou oorlog maken. Aan een constant periode. En daarvan is natuurlijk niks op aarde gekomen. Dat ik net hier in ben. Dan is ik maar daarmee. Die, die AWB heeft in september 1995 een hele gegeven van jullie verloop. En hij zei: die plannen zijn die wielen. Je hebt opgesmaakt van constant verdiend en die weieren van de kerkje Hartsenberg op op nummer 99 met die plan 30. Die plan is voor de eerste keer geopenbaar en in die boek van de AWB. Hij zei die plan was zo spot. Die AWB is ook aan het worden hier dat die fysieke oorlogen van verschillende steden en dorpen niet zal het als maal en feesten. Die kaap is door die plaatselijke bestuur wat hulle reeds beheer het inspan in die dorpe en infrastructuur op het net Dit zou onder meer, onder meer geldelijke hulp bij ons zijn. En generaal van Joen heeft onderneem om te reel dat een aanzienlijke deel van die weermachten van geld verkeer. 44 de raads wat onder zijn invloed was. En die commando zelf, hulle gewag ingooi bij die afstichting van die volkstaat. Dit zou die weermacht met onvoldoende macht gelaten om die volkstaat te keer. En hij zei, onze gehoor rondom die 1944 verkiezing zal die actie plaatsvinden. Want zo'n goede kusten mensen het ons voor jou gegloed. Voor een jaar lang het ons beplanning gedoen om wat dat ons gaan afscheiden. Al te zou vijf dat dat transfereren en verstellen, dat schijnt af. Voor de volkstaat. En dan moet je wat doen. Dokter Arthur Bergsen. Toen hij zondagmorgen 24 april naar mij rijdt en hij zei: Hij heeft niet één mens wat zal vechten. Nou, als we nu gaan praten, hoe komt het ons in jullie toestand? En vrienden, dit is die vraag wat die HNP zal moeten behandelen. Dit is wat ons God wil weten. Hoe het ons in hierdie gemors gekom? En dat is wat die buitenland wil weten. Hoe is dit dat die hele boeren zo so verslag het, dat het zwart terroristen binnen die hele oor geweer het? Hierdie God zal moet behandelen worden. Ons zal moet op die aanval gaan. Om jullie verwaaien te ontbloeden. Als daar een tijdstip was, waar op Ferdi Aansenberg en die Boere Christus actie verjoen moest ontbloeden, was dat na die vergadering hier in die schoppersaal 
Maar toen hij gezegd dat hebben we deelnemen aan die verkiezing, constant verdoen als een verdraaier in jou. Dus 29 januari 1994. Maar nog gaan ze die gaan weg van Tot een maart van Om constant voor jullie te beschermen. Wat ik mij zei, de oerhalen. Ze de kerk te maken, dus verwacht. Voor de Ons besef allemaal dat, uh, zolang hier die kleurij en die geheim gebeurd is, was het niet een probleem voor die mensen wat daarbij betrokken was. Maar nou dat het aan die lucht komt, nou is dat een probleem. En nou moet je besef, die boerencrisisactie wordt nou in hierdie dinge betrek. Maar die boerencrisisactie, de leier, was constant voor doen en werd die hart van Verdi Aartsenberg was die militaire leier, tenminste, constant voor doen was die militaire leier, en Verdi Aartsenberg die burgerlijke leier. Hulle was op mekaar afgestemd. Toe alles, as die boerencrisisactie nou verleemd hy het, is dit rechtstreeks te feite aan hulle leier. Maar nou, die boerencrisisactie, soos ek van, net nou vir iemand weer gesê het, Sy drie hoofdfiguren wat my die land beweeg het, was Lennart Venter, Lappe de Beer en Fanny Erasmus. Hulle het aanhoud in vergadering toegespreek oor die vrystaat, Grunstad, Welkom, Winbert, Blomfontein, waar hulle gedierig die mense aan die praat gehou het, van hoe georganiseerd hulle is en hoe hulle gaan optreden. En Constant van Joon en Tine Grunewald het die verhoog op die land. Hulle het seker makkelijke honderd vergaderings in die land gehou om te praat vir die mense. Net om een rede, om die mense te weerhou van ander aksie. En nou, dat hierdie die data documente onthou word, is die KP natuurlijk groot in verleendheid. Want die Afrikaner Potstrom het nou intussen opgedoek en nou is het vir die hart van die hulle met die probleem. Ek het een verklaring uitgereikt voor hierdie dinge, een media verklaring, en dit gepubliceer in die burger en in deel, tot aller verbazing. En die gevolg is die ding het nou baie baie ingang gevind. En dat het nou geleid daartoe dat die mannen nou met alle ramme verduidelikings en verskonings beskom. Maar vir die rent swyg hierdie ander koerante en media hulle publikseer niks wat die HNV door aan aan gaan doen. En op die manier spaar hulle nou vir die KV die verleendheid. Maar hulle verswek die HNV totaal. Nou het die HNV sêter vir die die jaar waar die KV nou altijd het sê hy vecht nie na rechts nie en daar begin om het verandering in te treed. Jy sal het hou, dat ek het in september van verwede jaar, vir die dag geplant vir een brief geskryf. Maar na aanmerk waarvan hy in die patriot geskryf het, hy sê die stijl van die haar en die is een toptig stier om mense van hulle wat van hom verskil op een lelike manier te kwets. Hy sê, ja, en en die eerlijke Afrikaners met selfrespect kan hulle nie by die HNB aansluit. Ek het om toe opgevat, oor daar die goed. Hy het toe baie beskerm, en ek het om gesê, hy bleek lastig. Maar daar dan na nou die onthou, het een karakter met die naam Patrijons van Jeltsen ook een brief geskryf, waar in hy gesê, die HNB leie aan geld. Dat ek vir hom gesê, geld sê sê sê, siekte wat jy kan hanteer. Jy kan in die beeste immuun maak sê, maar as jy inspeide wat jy al voor kan geteer. En as jy kan ook my, as jy die beeste weghoud van die wilde beeste af, dan word jy aangesteld. Kom my, kom my sê, nee, geldsiekte, nie, nie geld, nie, geskies. Geldsiekte word jy die wereld verborg. Maar, ek sê die probleem wat die boere het, met die siekte, klopt nie. Dit is as die makbeeste, die wilde beeste daar kom. 
net zoals wat gebeur het by die koeie toe hier die mak Afrikaner het en die zwart wille beest hulle kop dan kry hulle snapsiekte en snapsiekte is een siekte wat as die my geneer geneer dan het die dit in hierdie geval kleurblik maar die kan sien daar was een geleidelike opgehoek en nou twee weke terug het die Afrikaner die brief gesien wat Henk van de Graaf geskryf het en een wat daar verteld geskryf het nou net weer vir die lees wat daar verteld ek het van middelig gesê, dit is nie jou vers al nie, dit is een ander man wat hy brief moet skryf, en hulle gebruik sy naam, maar jy moet ek goed wat hy sê, syvering en Afrikaner geledere, na die voorbeeld van Joseph Stalin, so het weer meer daad na rij in die vooruitse gesel, so jy weet, Joseph Stalin het net bedoel gelikwideer, het hulle doodgevoel, hierdie man het die sê, dit is soos ek voorstel, en die syvering moet maak. Hy sê, soos wat er is, sê, wat er is, dan moet die God, het meneer Marie, en die HNP loop aan, wind het meer is, so het kan voorster, vier die poorte, en de klerk storm geloop. Dan moet jy daarom besef, wind het meer is, is gewone, nuttige dinge wat daar staan. As jy alle storm loop, dan verniet het jy nuttige dinge. Hierdie man het die sien, John Foster, en by die boote en by die geklif, as onskuldige middelige middelmeer. Hy sê verder, meneer Marij beskik oor bitter min politieke infrastructuur waar by hy die Afrikaners tot dienst kan wees. Sy onbehoogde poging om die genoemde engelinge en enkelinge uit die sogeraam, uit die NP sogeraam, uit die volk te duif, het tot niks geleid nie want die enveer beskik voor genoeg liberale diepte om nog honderde te klem en foster en put en vier woorde op hulle gepaard en woord as op politieke gebied na voren te stoot om een meer barij vir eeuwe te oorleef en hy prijs die nationale woord hulle het nog honderde put woord as en vier woord as om na voren te stoot nou, ek denk nie, een man in die nationale partij, kon ander geskryf het, oor die nationale partij, dat, die weer boote is ons vorstig, is ons schuldige, dit is een windmeel, en ons in die nationale partij, het taai, oor die tieke driefte, dat ons nog honderde van die rekoord, terwijl die partij weer dig is om dit doen. Dit is die soort aanval, wat gemaakt word. Maar dit is, dit is nog niks, Het is jammer, hier is partij van die mense wat nou geloop het. En ons gaan net nou een document geef wat die haare sal adres. En hier is een ding wat maandag middag by die AIP kantoor afgeleverd is. Sonder een naam, sonder enige van die waar vandaan dit kom. Ek geloof nie dat hy het al in die Afrikaanse taal so is meer een geding verstand. En ek doe het reik nie as ek het vir u sê nie. Ek gaan nie vir u die hele ding lees nie, dit is te lang, maar dit is al vir die naakomde van die goed voorbij. Hy sê, alles is een aanval op my, maar alles is een aanval op my, na die voorzitter, en ek na Louis van der Schuif. Maar vir die volle feit, dat sê, is het een aanval op my. Hy sê, meneer Marie, as mos reeds in sy tyd as LV in die Nationale Partij gekend het, dier die feit dat hy vir deel tyd tot en twee draag gesaai het onder die mantel van begrip precies wat die nationale partij vir ons gesê het hy vind, toe ons die onvorste vast had, toe sê hy, jylle het net deze rond tot en twee draag gesaai maar kan toch in hand van begin hy dan dan sê hy nou nog ander persoonlijke goed oor my en ek kan hier maar self lees hy sê, hier onder my vasterste leiderskap, wat sê hy strook op so strook op dat eerbare mense om eder uit die partij wou gesien het as het interne verdeel en wie is nou die eerbare mense die klok op beide wat hulle laat intimideer het John Foster en Hendrik van der Berg 
en wat toe. Ons moet de eigen tomaat op je verhoog gooien door de oorzee waarheid. Dat is nou die jaarbare mensen. En weer een, dat is die met een andere partij uit taal. Hij zei, hij noem ik nu wel, hij zei, houd maar hè. Ik heb in de enige kerk, ik heb briefjes geschreven. Maar ik zie dat ik daar weg is. Dat is houd maar hè, kerk. Nou, wat doen we? Die Amerikaanse waskunstrapport schrijft voor hom en hier in verband. Maar hij heeft niet gezegd dat hij daar gaat, gaat weer en hij is die people van de bezorging. Die is zo interessant, zijn terug uit een tijd. In spite of his patriotic record, causes speculation. Nou, wat doen we? If he is a secret church of England, dat was echt nou erg geheim. Aan de Afrikaanse kerk. Hij mij weer een agent van de Queen. Voor flank commercial interest. Je ziet toch meestal dit? Denk ik, de zanger. Je ziet toch Roman Catholic. Is een agent. Is een. Is een Roman met Catholic. Is een agent van de Vatican commercial interest. Je ziet toch Daniel Christus. An agent of Jewish international commercial interests. No wonder that was not a break on of my professional material. America was saying, I can't help you. I said, that, uh, I didn't feel comfortable with Dr. Herzog and my, but I can't remember myself. Want ons, ons heeft geantwoord op elke een van die goed. Ons wil het er al bij komen. Maar dan verwijs je weer naar mij. Hij zei, vind het maar gaan met een ondergemiddelde regeringsagentie. Begin, hoe moet ik eindelijk die woord aan voor meneer Marijn krijgen? Na een paar verhaalde successies en tussenverkiezingen het Marijn groot opgekregen om zelf als alternatieve regering te hebben gezien. Hij zei, tijdens die 1992 referendum, het meneer Marij opdracht gekregen om toe te zien dat die boeren aan de referendum die hadden. Terwijl hij nog met anders, dus die KP, die AWB en die DSP gesteld is, voor de moordelijkheid en werkelijkheid van die naam, spring hij tussen Don Quixote op, keer keer weer en forceer allemaal in die de klep betrokken voor hem. Nou, je zal onthouden, en weer de klep is al nog twee dagen, die referendum aangekondigd in die parlement. En die eerste man wat nou gepraat het, was Kas Thijs. En Kas Thijs het op staande voet gezet, ons kan vaar die bejaar. En toe die pers mij daar, vraag wat gaan jylle doen, sê ons, ons gaan deelneem aan die referentum. En toe vraag die het aan die kaalheid, om op een televisieprogram te verschijn. En hulle vraag my, gaan die KNP deelneem? En ek sê ja. Toe had toe daar die kaapje van die een besluit na die ander. Toe het hulle wat die naweek besluit en dacht het nie, dat we gaan nie deel geef. Maar die maandag hou hulle speciale koukers vergaan. En die koukers is so verdeeld, dat toe koos van die merwe laat daar aankom. En hy sê, as julle nie gaan deel geef nie, dan bedank ek vir die partij. Toe skrik hulle hulle borst toe. Toe is daar een gelijk op verdeling in die kouwe. En Andries Kleermeeg als leier, die is die beslissende stem dat hulle moet deel deel. Dit is die feit. Maar dit is hoe dit hier aangedeel wordt. Hy sê, met die tuchting van die afgaande volkrond was met die meraai weer een strop op. Want sy opdracht was om die volk verdeel te hou. Dat alle kost. Nadat hy Nadat hy aanvankelijk na afloop van die eerste vergadering gesê het dat hy die Afrikaner volksprong bestemd gehaal het en dat hy een volgende vergadering zou bijvoeren, het hy net die volgende dag bekend gemaakt dat hy niks met die APS te doen wil hebben. Ek het hy tweede vergadering bijvoeren, hier is my te doen, want er sê wel allemaal van alles. Maar so word het, hier voor te staan. Ek moet nou vir u sê, daar is nie een stuk wat hier vraag aan die waarheid. Dit is net een groot leem met een smeermotief van voortel achter. 
Hij zei, iedereen en elk wordt nou geplandeerd voor die schietloze oorgang. Hij zei, waarom heb je ja, maar hè, vind je die groot ongrepbare volksman niet die opdracht gegeven van voorbeeld? Ik is niet iemand wat oorlog bepleegt, nie? Ik heb gezegd, ons moet de verkiezingen. Daar is van ons het spijt. Dat is daar die Hattenberg wat gezegd. Stel die uitvoerende oorgang te laat in, en het is oorlog. Constant miljoen wat gezegd, prepare to defend the hotel. Het is niet ons wat die oorlog plaat. Maar zo so wordt het er voorgesteld. Hij zei, onder een stortvoet van mooi klinkende woorden, zoals eerbaring en eerlijkheid, pleeg meneer Marijn louter bedrog op kosten van zijn naïeve volgelingen. Hij zei, die, Marie, die Maria Swartres, waarvan hij die trustee is, en wat voor een miljoen rand, wat voor een miljoen rand sterk was, ze checks op al. Nou, je weet, dus die eerst daarbij aan het begin van een zweem van de waarheid. Het is net openlijk leer. Hij zei, maar nee, maar nee, maar hè. Oh ja, nee, hier is wat ik al van lees. Hij zei, is dit onder jullie omstandigheden bloed toevallig? Dat meneer Daapmer en zijn zin getrouwd is met makkeloze dochter. Wat doe nou? Wat doe nou? Dit is nou net na die Maria Zwartrust. Hij zei, is dit toch toevallig dat mijn zin getrouwd is met makkeloze dochter? Hij zei, uh, Maklo was zijn leven lang een nationale intelligentie spion en het is van die af, het af, yes, als een van die afdelingshoofden afgetreden. Dat verklaart al, maar ook waar meneer Jaap Marij van tijd tot tijd in bezit van trouwelijke documenten komt. Nou, ik het, in die commentaar heb ik net gezegd, ik is, ik is blij dat hij die opmerking maakt, want dit verhoogt die betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van die documenten wat ik krijg. Dat komt direct uit nationale intelligentie. En ik denk dat de raad bij hem blij tot hier die mensen zijn onderrust. Want hulle weet nie hoeveel documenten daar nog in die pijplein is. Maar vermeel jy, dit is nou die soort ding wat my gebring maak. Maar meer, maar hy maar hy sê hulle, hy registreer die tweede verband op Pretoria Straat 1043, die ANPS hoofdkantoor, so dat wanneer die gebouw verkoop word, hy geld kan kry. Dit kan teruggeen aan die HNT en het soort en so doen het sy borgerskap by volkskast kan losmaak. Ivan, die woord, eerste woord af te leer. Hy het nie het tweede verband nie, wil hy maar hy het die eerste verband en hy het die eerste verband gegeen tegen een laar rentekoers as wat dit ergens in die wereld gekry kan word. Hy subsidieer die, die verband. Maar dit is hoe dit voorgesteld word. Hy sê, uh, van Louis van der Schrijf. Hij zei, hij oortree die maatschappij wet, die dat geen jaarvergadering van strijdpers voor die afgelopen aantal jaren gehou is. Nou ja, aantal jaren, dan moet je dan daarom begin rekenen van vier, vijf jaar. Ik ja, denk dat is één jaar wat ons niet voor het kort slaat, wat toch niet gehou is. Hij zei, en, en dan, als plek verdienste gelever wordt het hier rekenaar op kosten van de ANP gekoopt zodat so die van de schrijfkinders hulle huiswerk daarop kan doen en rekenaarspelletjes daarop kan doen. Hij sê, wie is Piet Pretorius? Hij sê, zeker die eerste vorm van volksverraad is die verschijning van zijn boek. Hij sê, zeker die hoofdstukke stem identisch oor een met meneer Jaap Marijs sy schrijf en skinderstijl. Nou, ek, heb, ek wil nog vir hulle vrouw, maar hoekom dagvaar jylle my nie? Hoekom dagvaar jylle vir Piet Pertorius, as jylle weet, ek het die boek geskryf. Maar, selfs Piet Pertorius word op my rekening gesit. Hy sê, maar oor Piet Pertorius moet hy net hoor wat, wat sê. Hy sê, Pertorius is een dyslektiese idioot, wat op universiteit nie eers kon skryf of spel nie. Dat is een man wat hy LLB graag. Maar dan moet je hoor hoe hij de graad gekregen. Hij zei maar hij is deurgehaald om van ontslagen te raken. Hij zei, de universiteit heeft behoefte 
en die behoefte aan vertraagde beroepsmensen, maar die slaag zijn voor jaar na jaar op de ondernemer. Nee. Ik kan niet denken wat er mentaliteit is die mensen. Ja. ja. En uh, hij zei net, hij is niet een praktiserende advocaat nie. Hij is een advocaat zoals advocaat John Foster was, meneer Jaap, maar hij is een ander groot vriend. John Foster was mijn ander groot vriend. Nou, vrienden, ja, ik heb hier die spierigheid onder die aandacht gebracht en ons het besluit om die ding in sy geheel ver te geer met ons die commentaar wat geskryf is ja, wat hy maar hy in die geval geskryf met wat ek daar buiten voeg gehad het en die stukkie wat gaan oor hulle wat die ek op die piet van die tussen geskryf is maar hier is die antwoorde op al hierdie goed ons vermoed dat hierdie smeerde sal so skelling oorhal verspreid word, sonder dat iemand weet waar vandaan dit kom, en dan sal, as het by HNP mense uitkom, sal hulle neem maar weet, maar is dit nou waar? Waar kom hierdie ding vandaan? En die beste is, dat ons die ding self verspreid, en ons geer die antwoorde daar. Ons sal dit nog een bykie oorweeg, maar ek dink, ons gaan aan elke korant een afskrif hiervan stuur, want hulle sal dit goed moendlik na die korante toe stuur, om te kyk of die skilders door die haven dan kan verder loop. Maar nou moet jy besef, met waar meer heb ons te doen, kan jy dink hoe desperaat moet politieke mense wees wat sulke dinge doen. Dan het hulle, hulle het benede alle moedelike peil van redelijkheid en moraliteit geval. En dit kan net toegeskryf word daaraan, dat hierdie mense het by een punt van die uiterste desperaatheid aangekom. Dat die kaapweer met hierdie onthullings besef, hy gaan vernietig word. En hy sal nou enige ding doen om te kyk hoe hy die HIP kan benadeel. Ek sê die kaapweer, want jy sien, as jy nou wil kyk, in wie sy belang die ding gedoen word, is hier op bladse 4 hy sê vandag smag die boere na eendrag soos nog nooit tevore in ons geschiedenis nie juist in hierdie krisis loods meneer Jaap Marie sy velste aanslag tegen mede volksgenote en maak hy allerhande obskure karakter van allerhande obskure karakters gebruik om sy twyfelachtige semantische woords te bewys die enigste mense in wie sy belang hy optreed is hierdie mense wat die verraad gepleeg het, saam met die daas aan en dit is kapweer mense hoofdzakelijk en hierdie vrijheidsvol mense nou kan daar, nou is daar baie bespiegelings oor wie die auteur van die ding is ek dink ons wat een bykie nabij die vuur is het een redelijk goeie begrip van wie moendlik achter die ding sit en ek kyk ek wil hier vir u iets sê wat nie hier in staan nie maar ja ek wil daarom vir u hierdie mooie dat is hy sê meneer Marie krij behalwe sy vet staatspensioen as een oud elfje ook nog een maandelikse toelaar van ongeveer 3 3000 rand van die HNP my vet staatspensioen toe ek in 1970 uit is het ek elf jaar parlementaire dienst gehad toe was my pensioen 400 rand dit het later gestuig na 1000 rand en toe na 1800 en hoe oomlik is het so 2000 rand maar jy weet ek het 1958 daar aangekom net een maand of twee nadat hy in Soesman daar gekom het. Toe sy uitgetreed, het sy een pensioen, het sy een gratificatie gekry van een half miljoen rand. En haar pensioen is 12.000 rand a maand. As ek in 
die parlement gebleid het, soos hierdie kapie mannetjes gebleid het, het ek pensioen van 12.000 rand per dag gekryd, saam met die gratificatie. Maar dit is hoe daar gesê word, dat die vet, hy is verwees na die vet kets van die ANP. Jy moet besef, ons het met vijanden te doen, wat vir niks dag duids, en ek kan nie verhoog vir u op die harddruk vandag, jy moet besef, hierdie mense het oorlog verklaar teen die H en B. En as u nie ingelig is, en paraat is, om hierdie goed te beantwoord, en nie net dit nie, maar op die aanval te gaan, en uit die bad is daar drie dinge wat jy moet doen. Stel die feit, gee jou verduidelike, maar dan ga jy op die aanval. En vir al drie dagen het jy kennis nodig. As jy dit nie het nie, dan kan jy nie voldoen aan die debat waarin ons nou gaan nie. Jy moet besef, hierdie strijd sal nie weggaan nie, Hier is nou een strijd wat aangeknop word, wat tot die einde sal gaan. En u moet besef, dit is nie net die KP, wat in die HNP is nie, die hele antinationale hierarchie, van die KP tot by die communistische partij, is hierby betrokken. Ek het u voorgelees vandag, hoe by hierdie Edaase operatie, die communistische partij se samenwerking gevra was om die rechtse politiek in te swaai achter die Mandela en Witter politiek. Jy moet besef, dit is waarmee ons te doen het. En die die vraag is, of laat ek eerst dit sê, dit is nou al duidelijk wat er geweldige inpak hierdie onthalling sê. Ek het Ek krij al briewe uit Natal van een Engelse vrouw, wat nou skryf, sy het die, eerst van een Afrikaanse vrouw, sy het die koranten gekry van een man uit Port Lisbeth. Ek krij nou briewe van een Engelse vrouw uit Natal, sy het ook kennis geneem van die Afrikaaner. En elke een wat skryf sê, ons het vermoed daar is verraad, maar ons kon nie ons vinger daarop leid. Jy het die brief gesien van die man in Jeffries Baai, wat vrouw, deel was van die boerekrisis aksie. Oorhal slaan dit nou uit, en u moet besef, dit word, dit werk terug, na die KP toe. Ek het een lang brief gekry van die professor van der Wald, CP van der Wald, is dit ook CP van Potsjo Stroen, wat nou in Pretoria woon? Ja, is dit daar, ook by staatsleer? Daar, oorlog alles. Nee, wel, van Hammelke brief, hy pleit toch net, as een brief, moet nou nie aangaan met hierdie aanval in. Ja, en ek het oproepe gekryf van manne wat ook vir my sê, hulle was BKA mense en AWB mense, en hulle sê, hulle weet nou hoe hulle so misleid is met hierdie operatie in Boppetat Swane. Ek wil vir u sê, ek het daarin aan gepraat met die man wat daarby betrokken was, hy sê, die is doodskiet van die AWB mense, was deel van die hele beplanne. Hy sê, toe die Manne begin hem uittrek uit my mama papa. Het hy in een teenoorgestelde richting gerei, want hy het toe gerei na Zeres toe. Hy sê, toe kom in een stofvol een televisie voertuig by hom voorbij. Hy sê, en toe daar die blauwe Mercedes stiller, toe is die televisiekamera daar opgestel om af te neem. Hy sê, daar het is so duidelik, daar het televisie kan bespaal. Hy het opdracht gekry, jaag soen toe, daar moet julle wees, wanneer die skieterij gaan plaas. En dit is wat die mense nou vir jou sê, dit is die mense wat in die hart van hierdie dinge was. So, as ek nou vir jou sê, die HNP sal moet besef, hy sal moet opstaan uit sy oor gerust. Ons is nou in een oorlog, en ons moet haar oorlog wen, want het is alleen as ons hierdie verraad en bedrog uit die pad geveer, 
dat ons kan begin om ons volkse selfrespect weer op te hef vir hulle te laat verstaan dit was nie jylle slechtigheid dat jylle verover is dier een terroriste bende nie, jylle is verlaai daarom moet dit onthul word as mense klaar daar oor dat hierdie mense nou aangeval word is dit die antwoord ons val hulle nie aan omdat ons maar net bekleid soek nie ons val hulle aan omdat hulle die verraad gepleeg het wat ons in hierdie toestand had beland het en nou as ons nou as ek sê ons moet ons mense georiënteerd krijg dat hulle self respect herstel is as ek weer terug by wat ek vroeger vir u gewees het een volk moet trots wees op wat hy het en wat hy is en as hy as hy teen sy geskiedenis gedraai word en as hy vertel word jy was te vrot om een terroriste bende te verhoed om jou te verover dan tas jy sy foks trots aan en as ons nie trots het nie kan ons nie weer Afrikaner nationalisme as een mag in die land op die been kry en in beweging kry nationalisme is dikwils een sluimerende mag in een volk maar wanneer een volk onder druk of bedreig word dan kom nationalisme weer in beweging en dit is wat ons nou het en nou is daar deze wat sê ons moet ons moet nou weer eenheid kry ons moet nou eenheid kry om op die gedachte van vrijheid vrijheid is een abstracte gedachte en daar was nog nooit een geval in ons geschiedenis dat mense gesê nou verenig ons om een positieve ideaal telkens wanneer ons mense by mekaar gekom het, of dit was in 1948 en of dit was in 1924 met Herzog en Kreswold was dit in een teenaksie Herzog en Kreswold en Belang en Havanga het hulle krachten verenig op een grondslag ons moet smuts verslaan en dit was wat ons moes gedoen het in 1993 toe die volksgrond gestig is, ons moes verenig om te klem, te verslaan. Dit was die basis. En nou, as ons nou voor en toe moet een basis soek waarop ons moet verenig word, is dit nie om die kwestie van hierdie vaar stories oor een volkstaat nie, maar ons moet soek, wat is daar in die politiek waaroor ons albaal kan saamsteem. En daar is een paar hierdie toetokomissie wat ingestel is om die Afrikaner te verneder dit is een van die dinge wat ons kan sê ons kan daarop allemaal verenig en die dag kan goed moeilijk kom wanneer die oomlik van waarheid aanbreek vir die toetoekomissie en vir PW Boda wat gaan PW Boda doen met hierdie vraaglijst wat hulle vir hom gestuur het hy kan het of beantwoord op sy voorwaardes wat hy ek sê het is of hy kan vir hulle sê, ek antwoord het nie, en wat gaan hulle dan maak? Gaat hulle om dagvaar? Gaat hulle om straf? En daar die verloop, kan daar een toestand ontstaan, wat die toetoekomissie in die centrum gaan plaas, en wat die Afrikaners uit basis van die drachtigheid kan geef. Die ander goed, is hier die grondkwestie, die taalkwestie, en sy sê, goed moedlik, die gezondheid maar dit is vir al die taal wat ook een moendigheid bied maar daar sien nie is daar klaar die slechter om nie net Afrikaners te behandel nie, maar met Afrikaans is so van al die goed met die gehoorste potentiaal om eenheid een dracht te kry, is dit waarschijnlijk hierdie toetoekomissie en ons moet aanhou om daar die nood hard te slaan ons moet ons verset in die toetoekomissie hoog opdruif so dat wanneer daar die oomlik staan moet ons in die centrum wees waar die ander nou nog hier alle randen vraag die sê as ons eenmaal so een saak het waar oor ons allemaal kan saamstem dan kan dit lei tot groter samenwerking ook uit aan uit oor ander saak maar die belangrike ding is uit die politiek soos dit nou loop verloor die nationale partij steen die KP verloor steen Constant van Joen verloor steen daar is net een partij wat wen aan aansien en getalle dit is die HNP en 
en dit is om daar die rede, dat hierdie haat vel toch nou tegen die HNP geloods word. U moet dit nie misvat nie, en u moet dit nie onderskat nie. As hulle met hierdie soort smeerveld toch kan begin om die HNP te benadeel, kan ons op die verdeder vergaan. En dit sal die gevaarlikste ding wees, daarom wat ons hierdie ding op die wijze behandel. Ons gaan nie op die verdediging nie, ons gaan op die aanval. En ons moet op die aanval bly, om hierdie verraad wat in ons volk plaas over dit, en verskuil soek in die rechtse politiek, om dit uit te roei. Ons het, ek weet nie wat die plakkaat gaan wees vir die kongres nie, maar die gedachte is so iets soos, eh, eh, Sê nou maar Weg van verraad Na verenheid en vrijheid Iets van jou af Onthou verraad Verenheid en vrijheid Voor een En jy sien hierdie ander kongresse wat wil praat oor die toekomst, dis om juist die verraad erkenning te gee. Jy hoef nie meer daar oor te praat nie, dis iets van die verlede dit aanvaarde. Harom vriende, jy moet besef, die document wat jy vandag gaan kry, is die eerste groot skoot in die gevecht wat nou gaan erger word. Want jy moet besef, as dit die peil is waarop die eerste skoot geloot word, hulle sal nie verbeter nie, hy sal dit verder afdaan. En ek het vir u gesê, ons het een goeie raaiskoot van wie achter die ding sit, ek kan het nou nie hier kry nie, maar dit staan hier ergens, dat as daar een raaiskoot gewaag moet word, is dit iemand in die media. En hy het medewerkers waarvan een toe die AWP sy naam ook hierby betrokken geraak het waarschijnlijk ergens gehoor het een honger aan kraai so ek kan maar een afgeleid daar uit daar die feit is ons het in een nieuwe politieke situasie in beweeg vanaf die begin van hierdie jaar die nationale partij sal skeer en hy sal tot niet gaan en daar die mense moet ergens heen geaccommodeer word. Die KP sal nooit uit hierdie skande van hierdie verraad kom nie. Die mense sal al meer na ons toe kom. En ons moet bereid wees om nie net te wacht dat daar die mense na ons toe moet kom. Ons moet na die mense toe gaan om hulle te gaan haal. U moet nie dink die mense sit en wacht. Die mense sal nou sommer net na ons toe kom nie hulle sit en wacht dat ons na hulle toe moet kom. En ons is nou in die posiesie waar ons in hierdie strijd al die morele en politieke argumente in ons gins het. Ons hoef vir niemand die hoed in die oor te trek nie en die mense wat die gouste beinvloedbaar is vir die ANP'se saak is hierdie mense wat blootgestel was aan hierdie verraad wat ons nou onthoud. Dit is wat ons in so'n sterk positie plaas om nou uit te gaan en mense wat eindelijk aan ons behoor terug te kry op die basis van Afrikaanse nationalisme. Die eerste strofe en die laatste strofe van die stem van Zuid-Afrika. Uit die blauw van al 